ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെസിപ്പീസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാബിരി റൈസാണ് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിരി റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഇന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ മസാല ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മന്തിയുടെയോ കപ്സയുടെയോ ഒക്കെ മസാലപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റു മസാലപ്പൊടികളുടെ കൂടെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം കളറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് സവോള വളരെ കനം കുറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ റൈസിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സവോളയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയുടെ നിറമൊക്കെ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഓയിലിലോട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി കൂടെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നട്ട്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓയിലിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം വേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതാണ് ക്യാരറ്റ് ഏകദേശം അതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാഫ് വേവിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമുക്കിത് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ സവോള വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സവോള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന
ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിലും ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്സ മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഹാഫ് വേവിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഇതിലിട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവോള നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് വെക്കുക ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആറോ ഏഴോ ഗ്രാമ്പും ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായും രണ്ടോ മൂന്നോ പട്ടയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം കഴുകി ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള അരിയാണ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അരി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബുർത്തുകാലിൻ്റെ പുറകെയുള്ള തൊലിയുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വെള്ളപ്പെടാതെ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ വാർത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബുർത്തുകാലിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ബുർത്തുകാലിൻ്റെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പകുതിയിലധികം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു കാൽ ഭാഗം അവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുരു പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മിസ്റ്റിൻ്റെ നെയ്യ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈസിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ക്യാരറ്റും വേപ്പിലയും കുറച്ച് നെറ്റ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറത്തുകാലിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കും ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാബരിയുടെ സ്പെഷ്യൽ കളർ ഉണ്ട് റെഡും ഗ്രീനും അപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ ഫുഡ് കളറിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാബരി റൈസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കളറാണിത് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്നുള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്കതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബരി റൈസ് ഇവിടെ ദമ്മിലൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളറൊക്കെ നല്ലപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്യാബരി സ്പെഷ്യൽ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ